পূর্ব ইউক্রেনের আরেকটি শহর দখলের দ্বারপ্রান্তে রাশিয়া দাবি ক্রেমলিনের মস্কোকে অস্ত্র দিলে বেইজিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি জেনিফার কামাল ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় বাখমুত শহর নিয়ন্ত্রণের দ্বারপ্রান্তে রুশ বাহিনী ঘিরে রাখা হয়েছে চারদিক এমন দাবি করেছে রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধাদের সংগঠন ওয়াগনার শহরটিতে কঠিন প্রতিরোধের চেষ্টা করেও চাপের কথা স্বীকার করেছে ইউক্রেনের সেনারা এর মধ্যে যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে বিচারের আওতায় আনতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসির শীর্ষ আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেন্সকি টানা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় বাখমুত শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণের দ্বারপ্রান্তে বলে দাবি করেছে রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধাদের সংগঠন ওয়াগনার এর প্রধান জানান প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাখমুত শহরটির চারদিক ঘিরে ফেলেছে রুশ বাহিনী নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠিয়েও পিছু হটছে ইউক্রেন সেখান থেকে সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়া হতে পারে বলে একদিন আগেই ইঙ্গিত দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির উপদেষ্টা গণভোটের মাধ্যমে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের দোনেস্ক অঞ্চলকে রাশিয়ার ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করে আদেশ চারির পর থেকে গেল কয়েক মাস ধরে বাকমুতে ইউক্রেনের সেনাদের সঙ্গে ভয়াবহ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে রুশ বাহিনী শহরটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলে রুশ বাহিনীর জন্য দোনেস্ক অঞ্চলের অবশিষ্ট দুই শহর ক্রামাতোর্স্ক ও লোভিয়ানস্কে প্রবেশ সহজ হবে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ইউ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসি শীর্ষ আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জেলেন্সকে এই সময় যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে বিচারের আওতায় আনতে জোর তৎপরতা চালাতে দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ ইউক্রেনকে অস্ত্রের পাশাপাশি নতুন করে চারশো মিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি শুক্রবার ওয়াশিংটনে ঝটিকা সফরে যান জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলস মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় একই সঙ্গে রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করলে চীনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন দুই নেতা জার্মানি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারী অস্ত্রশস্ত্র সহ সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোয় জার্মানির ভূষি প্রশংসা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার ঝটিকা সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যান জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলস পরে হোয়াইট হাউসে বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি তাদের আলোচনায় চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ চীনের কর্মকাণ্ড সহ বিভিন্ন ইস্যু গুরুত্ব পায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুগুলোতে একসঙ্গে কাজের কথা উল্লেখ করে বাইডেন বলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনকে বাঁচানো সবার নৈতিক দায়িত্ব যুদ্ধরত কিয়েভকে আরও চারশো মিলিয়ন ডলার ও অস্ত্র সহায়তার কথা জানান দুই নেতা এ সময় শলসের নেতৃত্বের প্রশংসা করে বাইডেন বলেন সমৃদ্ধশালী ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে শলস অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে আমি ওলাফ শলসকে ধন্যবাদ জানাই তার শক্তিশালী নেতৃত্বের জন্য যা বিশ্বকে গড়ে তোলার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আপনারা ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তার জন্য এগিয়ে এসেছেন এর পাশাপাশি ইউক্রেনকে মানসিকভাবে যে সমর্থন দিচ্ছেন তার প্রশংসা না করলেই নয় বৈঠকে ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার মিত্র দেশ হিসেবে চীনের গতিবিধি নিয়েও কথা বলেন বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রের দুই নেতা বলেন চীন যদি মস্কোয় অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে বেইজিংয়ের জন্য তা কখনোই মঙ্গলজনক হবে না প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপে পিছপা হবে না পশ্চিমা জোট বৈঠক শেষে জার্মানির উদ্দেশ্যে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করেন ওলাফ শলস জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ চীনের আধিপত্য রুখতে করণীয় ঠিক করতে ভারতের নয়া দিল্লিতে জড়ো হয়েছেন কোয়াডভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা শুক্রবার এক বৈঠকে ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে মুক্ত ও অবাধ করে তোলার পাশাপাশি আসিয়ানের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরির কথাও জানান তারা একই সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া আগ্রাসী আচরণ করছে দাবি করে মস্কোকে শাস্তির আওতায় আনার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় তবে কোয়াডের এই বৈঠকের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বেইজিং 
জি টোয়েন্টির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষ হওয়ার পরদিন ভারতের নয়াদিল্লিতে এক কাতারে কোয়াডভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সভাপতিত্বে বৈঠকে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জাপানের ইয়োশি মাসা হায়াশি আর অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনিয়ং বৈঠকে দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং এ অঞ্চলের বিতর্কিত এলাকাগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে চীনা সামরিকীকরণের নিন্দা জানান কোয়াড মন্ত্রীরা এমনকি চীনের আধিপত্য বিস্তার রুখতে ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে মুক্ত ও অবাধ করে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন নেতারা আলোচনা হয় আসিয়ানের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠনেও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বিশ্বব্যাপী যে কোনো বিবাদ মীমাংসা ও সমস্যায় শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে কোয়াড the whole you know the digital challenge trust and transparency uh, when it comes to technologies the uh, how how do we live a more secure uh, digital existence and third connectivity and i you know i do see these as three big issues which in different ways uh, the quad uh, uh, needs to আর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দাবি করেন ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে ভূমিকা পালন করবে বৈঠকে এক হাত নেওয়া হয় রাশিয়াকেও ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার দায় মুক্তির কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি that they may be able to get away with it too. এদিকে কোয়াডের বৈঠক নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বেইজিং চীনের অগ্রযাত্রা রুখে দেয় কোয়াডের উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেছেন চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ। মরণঘাতী ক্যান্সার শনাক্ত হওয়ার পরপরই তড়িঘড়ি করে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। গত মাসে তার ত্বক থেকে ক্যান্সার আক্রান্ত সব টিস্যু অপসারণ করা হয় বলে নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউস এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ থাকলেও আপাতত থাকবেন চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে মারণ ঘাতি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত মাসে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষায় বেসাল সেল কার্সিনোমা নামে এক ধরনের ত্বকের ক্যান্সার শনাক্ত হয় 80 বছর বয়সী বাইডেনের এরপরই তড়িঘড়ি করে অস্ত্রোপচার করা হয় বাইডেনের শনিবার হোয়াইট হাউস জানায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসির বাইরে ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিক্যাল সেন্টারে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাইডেনের বুক থেকে ক্যান্সার আক্রান্ত সব টিস্যু অপসারণ করা হয় বর্তমানে তার ওই অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে আর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন না থাকলেও আপাতত ডার্মাটোলজিস্টদের কড়া তত্ত্বাবধানে থাকবেন বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থা জানায় বেসাল সেল কার্সিনোমা ত্বকের ক্যান্সারের একটি ধরন এ ক্যান্সার সাধারণত দ্রুত নিরাময়যোগ্য এদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে বাইডেনের শরীর থেকে নন মেলানোমা জাতীয় ত্বকের ক্যান্সারের বেশ কয়েকটি টিস্যু অপসারণ করা হয়েছিল এর আগে চলতি বছর জানুয়ারিতে বাইডেনের স্ত্রী ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের শরীর থেকেও বেসাল সেল কার্সিনোমার তিনটি টিস্যু অপসারণ করা হয় আর দু সালে তাদের ছেলে বিউ মস্তিষ্কের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার কারণে উত্তর কোরিয়ায় তীব্র হচ্ছে খাদ্য সংকট দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে দেশটি অচিরে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়বে এবং লাখ লাখ মানুষ অনাহারে মারা যাবেন বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন একই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেওয়ার কথা বলেন তিনি এরপরই দেশটিকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয় প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়া দাবি করে ভয়াবহ খাদ্য সংকটে পড়েছে উত্তর কোরিয়া শনিবার এক প্রতিবেদনে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন ও একই দাবি করেছে প্রতিবেদনে বলা হয় পরিস্থিতি এতটা মারাত্মক যে যে কোনো সময় দুর্ভিক্ষ দেখা যেতে পারে দেশটিতে মারা যেতে পারেন লাখো মানুষ বাণিজ্য তথ্য স্যাটেলাইট ছবি ও জাতিসংঘের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে আরও বলা হয় বর্তমানে উত্তর কোরিয়াতে পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ 
বিশ্লেষকরা বলছেন মহামারী করোনার কারণে দীর্ঘদিন ধরে চীনের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধের কারণে খাদ্য সংকট তৈরি হয়েছে উত্তর কোরিয়ায় একই সঙ্গে কিম প্রশাসনের নীতির কারণে অর্থনৈতিক মন্দা সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এই সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রশাসনের দাবি দু সালে উত্তর কোরিয়ার কৃষি উৎপাদন কমেছে চার শতাংশ চলতি বছর যা আরও কমতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এর আগে উনিশশো নব্বইয়ের দশকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েছিল উত্তর কোরিয়া সে সময় কয়েক লাখ মানুষ অনহারে মারা যান রাহনুল রানা সময় সংবাদ জাপানে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হচ্ছে আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে রয়েছে বহু স্কুল শিক্ষার্থী যাদের বয়স ছয় থেকে আঠারো বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে পরীক্ষায় খারাপ ফল করা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা থেকে ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা এই পথ বেছে নিচ্ছে যেসব শিশু মানসিকভাবে চাপের মধ্যে রয়েছে তাদের শনাক্ত করতে স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছে জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু হাজার উনিশ সালে দেশটিতে বিশ হাজারের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করেন কাতার বিশ্বকাপে ট্রফি উন্মোচনের পর এবার অস্কারের উপস্থাপনার জন্য ডাক পেলেন ভারতীয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসে বিখ্যাত ডলবি থিয়েটারে চলচ্চিত্র দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাকর পুরস্কার অস্কারের পঁচানৈতব্য আসর বসবে বারো মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেস থেকে লস্করাল মামনের রিপোর্ট ভারতীয় অভিনেত্রী দীপিকার বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে ফুটবল বিশ্বকাপ মঞ্চ থেকে এবার অস্কারের মঞ্চে মাঝখানে তুমুল আলোচনা সমালোচনার ঝড় তুলেছে তার অভিনীত সিনেমা পাঠান সব মিলিয়ে চারিদিকে আলোচনার শীর্ষে রয়েছেন এই অভিনেত্রী এরই মধ্যে ঘোষিত হয়েছে অস্কারের পঁচানব্বইতম আসরের ঘোষকদের নাম এতে একমাত্র ভারতীয় হিসাবে রয়েছেন এই অভিনেত্রী উপস্থাপকদের তালিকায় আরও রয়েছেন রিজ আহমেদ এমিলি ব্লান্ড গ্লেন ক্লোজ জেনিফার কনেলি মেলিসা ম্যাকার্থি সহ আরও অনেকে তারা মঞ্চে পুরস্কার তুলে দেবেন এর আগে অস্কারের মঞ্চে দেখা গিয়েছিল আরেক ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে এবারের অস্কারে যেন ভারতের জয় জয়কার এ আসরে সেরা মৌলিক গানের পুরস্কারের জন্য লড়ছে আর 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 সিনেমার নাটু নাটু গান এই গানে অস্কারের মঞ্চে থাকছে লাইভ পারফরমেন্সও এর আগে একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার জয়ী এই গান চোদ্দ বছর পর আবারও অস্কার পুরস্কার নিয়ে আসবে এমন আশা ভারতীয়দের এছাড়া ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্মের পুরস্কারের জন্য লড়বে সৌনক সেনের অল দ্যাট ব্রিজ ও সেরা ডকুমেন্টারি শর্টের জন্য মনোনীত হয়েছে গুণিত মঙ্গার দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপার আর্টস এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়